Shalom, 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 mtoto wa Mungu mahali ulipo katika mkono sahihi. Na kukaribisha sana katika sara maombi na neno la Mungu sio kwa uwezo wetu mimi na wewe kuweza kufika wakati huyu tungare wazima. Tungare tunapumua au sio kwamba wamba wamekusha kuwa malehemu au wako na pumune katika mipira sio kwamba alikuwa ametenda dhambi kutuzidi lakini yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na ndio maana ninaokaribisha katika neno la leo mtoto wa Mungu mwambie tawala Yesu. Lakini tujue kwamba wale wanaotenda mema, wanaotazama wagonjwa, wanaoangalia, wanaotangaza habari njema wanayosaidia wayatima, wanaosaidia wajane, wanaofariji wengine wanayo kwa kila jambo mema yote huku na tendo nafanya kwa ajili ya Mungu usifanye kwa ajili ya kupendwa na wanadamu au ya, ku, ya kupongezwa na wanadamu lakini ufanye ukijua kwamba mema na faida yako iko kwa Bwana ndio maana hautaweza kuchoka mtoto wa Mungu usitazame yona yasema endelea kusonga mbele na kutenda mema katika muda huyu ambao Mwenyezi Mungu ametukabiza usichoke kwa ajili ya maneno au kwa ajili na zoropa na changamoto munayo kumbana nayo lakini umtegemee Mwenyezi Mungu kuwa na kujua unaolifanya yote faida ipo kwa Mwenyezi Mungu karibuni mtoto wa Mungu katika neno la Mungu toka katika kitabu cha Waefeso Waefeso sura hiyo ya sita tutasoma mstari huyo wa saba hadi wa nani. Nami nasoma katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Muwe laisi kutumikia bwa kwa ajili ya Bwana na si kwa ajili ya watu. Kumbukeni kwamba kila mtu mwenye kutenda mema awe mtumwa au Mtu huru atapokea tuzo lake kutoka kwa Bwana. Amen. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili. Neno la Mungu liko tayari kuweza kutusaidia katika siku ya leo kututia nguvu na kutupa moyo katika kazi ya Bwana tunazozifanya. Mahali ulipo kulingana na chao uko nacho. Mtoto wa Mungu leo naukumbusha kwamba kwa wale wanaotenda ha nema na kwa wale wanaitangaza habari njema wanaofanya huduma yoyote katikati ya kanisa ili ne ka watu wazidi kumtambua wa Kristo wazidi kumwendea na kuokoka na kumtambua wa kweli Mungu aliyotuumba naomba usikate tama kulingana na dhoruba au changamoto unazo kumbwa nazo endelea kusonga mbele ujue kwamba Mungu yupo na faida na kazi uko naifanya hata ikuwe we unaowatazama wayatima wajane wagonja hospital na katika sehemu zingine na wafariji walio katika shida ujue faida yako ipo ujue kazi mema unayotenda sio ya bure china la Yesu dupewe sifa na ndio maana leo Mungu ameniita niweze kutia moyo kwa wale wote wanaofanya kazi ya Bwana kwa wale wote wanaojitoa kwa ajili ya wengine usikate tama au usichoke kutenda mema usichoke mtoto wa Mungu kama we unaitangaza habari njema endelea kufika saa ya mwisho yako kama we unasaidia wayatima wajane usichoke usisema nilolifanya ninatosha lakini endelea Unao wafariji walio katika walio katika shida wanaonungunika unao watazama wagonjwa endelea kazi hiyo naomba kila jambo lolote na walifanya usilifanye ili upendwe na watu ili upate faida kwa watu upate mushahara kwa watu lakini upen ufanye ili uweze siku moja karibishwa katika utukufu wa mbinguni upate mushahara kutoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu nao ni mushahara hala wa kupata uzima wa mirere kupokea uhai wa mirere china la bwana lipewe sifa kwa sababu ukipenda kupata mshahara kwa mwanadamu utapokea utakosa ule mshahara nao kutoa kwa Mwenyezi Mungu kama unayoyafanya unataka upendwe na wanadamu mtoto wa Mungu anasema kwamba hapo kuna potea huku na potea kama unahitaji ili usemwe vizuri kama huku natenda 
ujare unawoyatenda ni kweli achiria wana wengi wakitaka kusema kwa yaru nao yatenda wacha waseme lakini wa usifaji katika roho ni mwako kisema na nataka watu wanipendeza au wanipongeze utakuwa yare mapongezo ndio mshahara wako utakapopokea lakini ujue kwamba kama unafanya na ukutegemea na ulifanya roti na kusema kwamba ni najua ndani ya roho yako atakaponijibu atakaponipa mshahara wangu kwa muda wangu kwa yale yote ninayotenda ni Bwana na utapokea uwe na uhakika kwamba kazi yako na ulifanya nema unayotenda yale yote utapokea mshahara kwa Mwenyezi Mungu tumusifu Yesu Kristo Ndio maana nasema kwamba muwe tayari kumtumikia kwa ajili ya Bwana na sio kwa ajili ya wanadamu. Sio kwa wanadamu, sio kwa mwanadamu. Kazi unayoifanya yote isikweni kwa ajili ya wanadamu, lakini kujua kwamba ninayoifanya kwa ajili ya kwa kumkwabisa shukurani na kumtukuza aliyoniumba Mwenyezi Mungu. Kila mtu mwenye kutenda mema awe mtumwa awo Mtu huru atapokea tuzo lake kutoka kwa Bwana. Yoyote uwe ukoje una namna gani unaotenda mema. Unaomtumikia Mwenyezi Mungu, ujue kwamba mshahara wako upo utoa kwa Mwenyezi Mungu. Chipo lako lipo na tusifutafute kupokea mshahara kwa wanadhamu ambao ni mshahara utakapoishia katika ulimwengu huyo, lakini tutamani kupokea mshahara hara kutoka kwa Mungu mshahala wa uzima wa nerere. na ndio maana nimesema leo na kutia moyo mtoto wa Mungu naotenda mema usichoke kwa sababu na naotenda mabaya hawachoke angalia wanaotenda katika wanaoeka katika maisha ya uzinza wachoke wanaendelea wanaokuwa wachawi wanazidi wan, usiku na mchana wanafutafuta wanaoweza kuondoa na wanaokuwa wizi wanafutafuta mahara wanapoweza kuipa wanaokuwa wauaji wanazidi kufutafuta jinsi ya kuua na unaotenda mema usichoke endelea kutafuta kusonga mbele kwa kutenda mema tenda mema bila kuangalia tenda mema bila kuwa na ubaguzi wa kabila bila kuwa na ubaguzi wa mkoa bila kuwa na una ubaguzi wa chama fulani lakini kwa ajili ya kila binadamu kwa ajili ya kila mwana mtoto wa Mungu ili aire nema na kumtukuza Mwenyezi Mungu ile tamani na itakukabisa uhai wa merere usipochoka kama una yupi la bali njema endelea kama umeteuliwa na Mwenyezi Mungu kufanya huduma fulani usichoke usichoke useme kwamba angalia inasababisha kama wengi wanaosema kwamba nimekuwa au hatukuwe maskini hatukuwe na maisha na muna gani lakini ile nema uliyopewa mtoto wa Mungu na kutia moyo na kusema kazi na ujifanye sio ya bure endelea kusonga mbele kwa kuwa mshahara wako uko tayari kwa Mwenyezi Mungu naamini kwamba ya machachi mtoto wa Mungu endelea kuyatafakara kusaidie kusonga mbele Amen. Na tunafikia kipindi cha kwenda kuomba kwa wale walio wagonjwa walio tuma mahitaji yao. Pika magoti bila kutazama inwa mkono wako ukulia weka mahali pa unapoumia. Hakika uko na hali ni namna gani? Usiangalie ukubwa magonjwa na matatizo yako lakini utazama ukubwa wa jina la Yesu ya damu ya Yesu. Mimi ninaoleamini ninachoka katika mtu na saa hii Yesu anapita na wale inawezekana huyu ni siku yako au ni muda wako mtoto wa Mungu usiti kuomba usikatirize uiombe kwa imani na ujue kwamba Yesu yupo kwa ajili ya kutusaidia na kutuponya na kututawala katika matatizo yetu na shida zetu. Tuombe Baba mtakatifu Mungu wa Ibrahimu na Yakobo na Isaka. Mungu wa shaka na shadaraka na bidimego. Ninakuja mbele zako tena ninasema ni kanyage ni fanyange ni tagase. Ninahitaji kibare kutoka kwako. Bila wewe siwezi. Ninakanyaga ninaishi katika ulimwengu umekuwa Sodoma na Gomora. Ulimwengu umechafuka na tu harufu ya zambi. 
Tunatazama tunatazama zambi katika ni mwenguni huyu mechafuka. Bwana ninaomba nitagasa nisafishe. Unipe kibari tena na unirinde. Kama unipe mwenda mutumishu wako roti. Kufika siku ya mwisho nitawapotukuza pamoja na wa maraika wako. Kwa hiyo ninawaraitu watoto wako wa kiume na kikamba wame kusanyika katika mtu na sayo na kuja. Wanareta magonjo wa tafauti shita tafauti. Bwana yesu ninaanza naomba ukaondowe anozati kwa sababu isha kwa chiri ya woka. Kwa tia moyo wa woka. Kwa wambia kwa mba iwese kane. Ukuambia kwa mba shindo hataweza kushinda katika ufauru katika matatizo na shida zao au magonjwa yao lakini wana Yesu kwa kuwa habari njema yake na dotia moyo na ndio maana namupinga ibilisi kwa ajili ya kuogopesha riko shakara saka pepo ya hofu na ipinga kwa jina la Yesu Kristo Nazareti pepo ya woga na yo... Toka kwa jina la Yesu. Toka na ni abintu yu mama huyo kijana huyo baba huyo. Riko shakara saka. Rako shakara siki. Rika labara shara saka. Rika labara shara saka. Rako shakara siki. Toka kwa jina la Yesu. Nina kwa muru kwa jina la Yesu. Toka wendani ya nafsi hiyo. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka, toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu kishu nazare tachu ya bintu huyo kijana huyo mama huyo baba huyo. Asante Mungu Ibrahimu na Yakobo na Isaka. Asante kwa wale ambao umewakaliza utulivu katika muda na saa hii. Asante kwa muda una saa hii baba na kuomba katika muda huyu na ni wakati wa kuinua mkono wako bwana Yesu. Damu yako ikaende kutirimuka. Damu yenye nguvu na mamuraka. Idondoke juu ya wale wagonjwa bwana Yesu. Usiangali na ukalizo watoto wako kwa na rio ameinua mikono yao ya kulia. Kwa imani bwana Yesu hakika ni magonjwa na muna gani. Magonjo ya kansera, magonjo ya magonjo ya mafiku, magonjo ya hasma, magonjo ya tafauti, magonjo ya preshi, magonjo ya diabeti. Kwa jiri buwana yesu, mwanzi mekua ni mwanzi wa woka. Ika kuwa kakupa waka pati na magonjo wa hayo. Mando mimepate mastresi. Buwana yesu ni naomba uga tawari. Ni najua mkono wako ushindwe kamwe. Inaweza kana wengine wamekuwa mepolosa Bwana Yesu kwa mwa wamechemuka mwili wao umechemuka. Wengine wamepungukiwa na damu. Wengine wamepungukiwa damu inakuwa ndogo Bwana Yesu. Jizirishe katika mtu na saa hii. Kuna wengine wamepiga magoti kwa ajili ya ndoa yake, kwa ajili ya kupata matunda ya ndoa, kwa ajili ya kuolewa, kwa ajili ya kuoa, kwa ajili ya kazi yake, kwa ajili ya masomo yake, kwa ajili mahali pale Bwana Yesu ametishiwa. Lakini na kuitaje munda unasahi pita kwa mkono wako nye ngufu na mamuraka ninateketeza kapisa magonjo katika mundu unasahi magonjo ya sugu magonjo na osababisha katika mundu unasahi ndani ya tumbo na kuma umifu ninasambratisha kwa jina la yesu kesho nazareti magonjo kwa osababisha ya wachawi ninafunja na kuharibu ninawangusha mnotu katika mundu unasahi kutoka mbinguni ninatia chumfi ndani ya maji riko karako kariko sharako 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 Rako sha teke teza na ufunja na kuharibu Ngufu zote na mamunaka yote ya uremovo shetani Bwana Yesu ninaomba Ulisema kwa matutaishi Na tuishi ndani yako Bwana Yesu Umesema nime... Ni mimi niyo kuwa, ni mimi niyo kuwa, ni mefariki, lakini ni kuhai kama neno laki nato sema mwana yesu atika ufunuo. Sura ya kwanza mustela kumina nani, na wario wakondu wakuwe uhai ndani yako mwana yesu. Na ndio mana ni natangaza upunyate katika mtu na sahihi. Damo ya kendele kutirimuka, damo ya kendele kutondoka katika suku ya kuwaone wema na utukufu wako baba. Waone mukono wakuki wagusa, ni naomba mwana yesu kwa jizirishisha ndani ya watoto wako wakiume na kike. Jibu kila mumoja kuringena na itaji yake na tatizo yake. Unajua maitaji ya obu wana yesu. Endi ya kukamerisha wendi wa mungu wetu. Wewe katika jina la mwana ku Yesu Christu. Katika jina la Yesu Christu na zahareti. Asante wana Yesu kwa wana mba ume wakombo wa rakosha, rikosha. Asante kwa wana ume watuwa katika vifungo mbali mbali. Asante kwa wana mba ume waponya. Asante pokia sifa na utukufu na eshi manisha wako. Unayu ya tenda baba ni makuna majabu. Wewe ni mungu wakwita na kuitika. Wewe upungu kiuna siku moja. Mukuna wakuna zahareti. Ndi kutenda Asante na minu metuwa shukurani na utukufu na ishi manijako Ni meomba na kwa mini Ni katika china la baba Na la muana Na roho mutekatifu Amen